Hey guys, welcome back to our channel. It's AJ Triples. In the Amla Cheyam Bona video, Namada Blue Stacks Five in the Arne application Adile Adenda Lag Karingalok Fixiam Editana Law and Title PC will to Editana Chain the 4GB RAM of the computers. There is a lot of lag and there is a lot of lag. There is a lot of lag in that lag. There is a lot of settings in this video. If you are correct, you can do the first settings. I will do the correct follow. There is a lot of improvement. Performance itu, nengal ke, adine lagu ke mari itu, nalaru performance blue tracks five ni kita tanah itu sahdi dene. Padu karakter itu sehidi lengan nengal ke adu warki on ni kaya ril lah, pashe. Nyalah adu cekki adu terlalu biru karya mana. Apa adu nengal karakter itu, anda video karakter itu follow ya, apa nama ke karakter follow, nama ke video lagi boh. Apa nama la adi jenda karya ni dana je, nyalah blue tracks five open je ya. Then, aduh open je itu ini sesam, nama kita right click ke dite, task manager open je, no, task manager open je itu, adil eh nama kita kandang ni le, proses, performance, app history, startup, uses, details tu orang ntar section ada, ada details tu orang section le. HD player dot exe ini orang itu file running aite dengan kita guna betul. Apa ini HD player dot exe ini barai mana file? Blue stacks apa ini? Oru service an. Apa? Adilnya, kita korang sih change sesuatu yang tanya ni. Apa? Aduh, adine right click ke ini tu. Set priority an orang ni. Normal aja, jadi kau, nihal da sistem tu le mikiran selected aja tu kerakkan dengan dawa. Adem aja itu, above normal na lada klik iya. Anak tu change priority na lada selected itu udah kuah. Then, itu task manager close iya. Then, nama kita itu prosesan dah nuce iya. Ini le settings open je nam. A settings le performance na orang itu kerakkan dengan dawa. Adale high an kerakkan ni dan lagi as CPU allocation ni allah tu high mati itu medium itu allah tu selekti dulu dua. Nama lo rikkelu mau jadi sistem terim high performance ni terdet kurang kerja tu. Adale maximum nama kita sistem ni sistem ni de performance ni kaya orang kat tarian ni allah tu anu ya allah orang parah ini paksa. Nampol cekki itu terlalu, segala karya itu lim, a high kod tatal itu nampuk maximum performance kita tidak. Epium baramaudi, nalladu medium kod guna ana. Apa, adu medium two kod sa itu lalu kod gua. Then memory allocation um high mati itu medium lalu selekti dulu gua. Performance mau udah matram high performance ni terdet kod guna, kod guna. Itu main itu nampol selidi kita ada karya ana. Aduh balance na itu, alinggi low memory itu korang tetapi kahiri ulah high performance itu tanah korang kan? Then low end itu lala PC org, e frame rate itu nolah tu 60 fps ane epperum korang kan? Aduh nolah tu. Ni idilum korang dalem low end lala itri high end itu lala PC ane ninggal tu kahil orang lala ane dengi, ninggal tu orang enable high frame rate itu nolah tu korang tetapi ane ninggal tu maximum 240 barai FPS itu korang kena orang lain dengan tau, apabila itu lalu nihal tu buat yang mana selekti itu tu custom itu change itu korang kah, pasalnya low end PC itu kan anda dengan maximum 60 FPS itu lalu itu korang tau macam ni. Dan itu orang korang tanya saya rasa, nama lalu buat save changes itu korang tu tu restart now korang kah, apabila nama lalu blue stacks five restart itu arahan itu korang tu sami itu kah. Apa aduh ajaran, kami boleh wait iya. Ah, ipa itu restart aja tu, anda tuan deh. Ini ada tuan, kami boleh settings lebih endam pohite. Display no arah section edukah. 
ആ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്കിവിടെ റെക്കമെൻഡ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളതിൽ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പി സി നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂ റെസൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എപ്പോഴും റെസൊല്യൂഷൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ലാഗൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്വൽവ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ റെക്കമെൻഡഡിൽ ട്വൽവ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി ആണ് കിടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നയൻ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതെപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദെൻ പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ ടു ഫോർട്ടി എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മീഡിയം ആണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഹൈ ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ദെൻ മൗസിൻ്റെ കേർസർ സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഡിഫാൾട്ട് കൊടുക്കുക ദെൻ ഇതും സേവ് ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കുക അപ്പം ചേഞ്ചസ് സേവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ദെൻ അടുത്തത് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക ദെൻ അതിൽ കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി ആണ് കിടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് മോഡിൽ ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഹൈ എൻഡിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ പെർഫോമൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിക്സ് എൻജിൻ മോഡ് എന്നുള്ളത് പെർഫോമൻസ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം ലെഗസി മോഡിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ ഗ്രാഫിക്സ് റെൻഡറർ ഓപ്പൺ ജി എൽ കൊടുക്കുക ഇൻ്റർഫേസ് റെൻഡറർ ഓട്ടോ കൊടുത്താൽ മതി ഈ എ എസ് ടി സി ടെക്സ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡീകോഡിംഗ് ആണ് കിടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ടേക്കുക ദെൻ ഇതും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസും സേവായി ഇനി നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് സെറ്റിങ്സാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റിയത് പെർഫോമൻസിലും ഡിസ്പ്ലേയിലും ഗ്രാഫിക്സിലും അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഈ ബ്ലൂ സ്റ്റാക്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇത്രയും സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ദെൻ നമ്മൾ റൺ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അതിന് നമ്മുടെ വിൻഡോസിൻ്റെ ബട്ടൺ ഐക്കൺ ഉള്ള ആ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആറ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അതിൽ ആപ്പ് വിസ് ഡോട്ട് സി പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ കൺട്രോൾ പാനലിലെ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിട്ടും ദെൻ അതിൽ വന്നിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാട് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡി അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ലാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കടന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ യൂസ് ചെയ്ത് പരമാവധി എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതെല്ലാം നമ്മൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയാം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മളത് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസും കൂടും അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ സ്റ്റാക്സിൻ്റെ റണ്ണിങ് പെർഫോമൻസും നമുക്കൊരു നല്ല ഒരു പെർഫോമൻസിലേക്ക് കിട്ടും ഹൈ എൻഡ് പെർഫോമൻസിലേക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ബ്ലൂ സ്റ്റാക്സിൻ്റെ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഷനിൽ പരമാവധി പെർഫോമൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അപ്പം ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം
നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അത് ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ടെലിഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ചോദിക്കാം ഞങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക ദെൻ പരമാവധി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ വീഡിയോസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രചോദനമൊക്കെ തരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് വരെ എല്ലാവരോടും നല്ലൊരു ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോവാണ് അപ്പം ബൈ